ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോം മെയ്ഡ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ടിസ്മി ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് കറിയാണ് മീൻ വറുത്ത ശേഷം എങ്ങനെ കറിവിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഫിഷ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ റോഹു ഫിഷ് ആണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് തരം ഫിഷും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് കറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് റോഹു ഫിഷ് ആണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ രണ്ട് കഷ്ണം കുടമ്പുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ വേപ്പല വേണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ അതിനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയുള്ളി വേണം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട മസാല പൊടികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് മുളക് പൊടി വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവയും ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കപ്പ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം പിന്നെ സോൾട്ട് വേണം പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ആദ്യം ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം മസാലകൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ ഫിഷിലേക്ക് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഫിഷിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കാണ് ഞാൻ ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് വെക്കുവാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവോ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഫിഷ് ഒന്ന് ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഫിഷിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇപ്പോ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ഫിഷ് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇതേ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷിന്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഫിഷ് മാറ്റി വെക്കാം ഈ കറിക്ക മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചു ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു പിന്നെ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി ഇടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പച്ചമുളക് വേപ്പല വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിക്കുപ്പ് നേരത്തെ മീനിലൊക്കെ ഉപ്പുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി ഈ ഒരു കറി വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നുമില്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം ഇനി 
നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമണം മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കാം പുളിവെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടംപുളി രണ്ട് കഷ്ണം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളിവെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രേവി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പതുക്കി ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ചെറിയ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചൂടാകണം കേട്ടോ ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാകണം ഒന്ന് നമുക്ക് താളിച്ചിടണം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് താളിച്ചിടാനുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ തേങ്ങാപ്പാൽ താളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചു അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് താളിക്കാൻ നേരത്തെ ഇട്ടത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് വേപ്പല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരുവിധം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് താളിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കുറുകി നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ച മീൻ കറി റെഡി ആയി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്